നമസ്കാരം കേരള നവോത്ഥാന നായകനായ മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് കേരള പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് എസ് ലേണേഴ്സിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ജനുവരി രണ്ടിനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അന്തരിച്ചു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പെരുന്നയിലാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ജനിച്ചത് ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി പാർവതിയമ്മ എന്നിവരായിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ഭാര്യ തോട്ടയ്ക്കാട് മാധവിയമ്മയായിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ജന്മസ്ഥലം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പെരുന്ന മുതുകുളം പ്രസംഗം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ ആര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മുതുകുളം പ്രസംഗം നടത്തിയത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിടാൻ കാരണമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ വിമോചന സമരം നയിച്ചത് ആര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ വിമോചന സമരം നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിടാൻ കാരണമായ വിമോചന സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ നയിച്ചത് അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജീവശികാജാഥ നയിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ ആര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ജീവശികാജാഥ നയിച്ചത് അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏത് നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് ഭാരത കേസരി കേരളത്തിന്റെ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകൾ ഏതൊക്കെ ഭാരത കേസരി കേരളത്തിന്റെ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ സർദാർ കെ എം പണിക്കറാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ കേരളത്തിന്റെ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബി ബി സിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ബി ബി സിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സവർണ ജാഥ നയിച്ചു സവർണ ജാഥ വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ നയിച്ച സവർണ ജാഥ വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയായിരുന്നു വൈക്കം മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആർക്ക് റാണി ലക്ഷ്മിഭായിക്ക് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നായർ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് നായർ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് 
എന്റെ ദേവനും ദേവിയും എൻ എസ് എസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മന്നത് പത്മനാഭനാണ് എന്റെ ദേവനും ദേവിയും എൻ എസ് എസ് എന്ന് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു മലയാളി സഭ കേരളീയ നായർ സംഘടന എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംഘടനയാണ് എൻ എസ് എസ് മന്നത്ത് പത്മനാഭന് ഭാരത കേസരി ബഹുമതി നൽകിയ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആര് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭന് ഭാരത കേസരി ബഹുമതി ലഭിച്ചത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭന് ഭാരത കേസരി പുരസ്കാരം നൽകിയത് മന്നത്ത് പത്മനാഭന് പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഐ എൻ സി അംഗത്വം എടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായ ആദ്യ വനിത തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായ ആദ്യ വനിതയാണ് തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ആർ ശങ്കറും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച പാർട്ടി ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ആർ ശങ്കറും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച പാർട്ടിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ആത്മകഥ എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ആത്മകഥയാണ് എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡൽ രൂപീകരിച്ച നേതാക്കൾ ആരല്ല ആർ ശങ്കർ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ആര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനും സെക്രട്ടറി കെ കേളപ്പനുമായിരുന്നു എൻ എസ് എസ് സ്ഥാപിതമായതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് എൻ എസ് എസിന്റെ ആസ്ഥാനം പെരുന്ന എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യകാല നാമം നായർ ഫൃത്യജന സംഘം നായർ ഫൃത്യജന സംഘം എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതാര് കെ കണ്ണൻ നായർ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതാര് പരമപ്പിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നായർ പ്രത്യജന സംഘത്തിന് എൻ എസ് എസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് എൻ എസ് എസ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ആസ്ഥാനം പെരുന്ന എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യകാല നാമമായ നായർ പ്രത്യജന സംഘം എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് കെ കണ്ണൻ നായരാണ് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പരമപിള്ളയാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പൻ ആയിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ ആരംഭിച്ച സംഘടനയാണ് എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസിന്റെ മുഖപത്രം സർവീസസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കറുകച്ചാലിൽ നിന്നുമാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ മുഖപത്രമായ സർവീസസ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പനും ആദ്യ സെക്രട്ടറി മന്നത്ത് പത്മനാഭനുമായിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃകയിലാണ് എൻ എസ് എസ് ആരംഭിച്ചത് എൻ എസ് എസിന്റെ മുഖപത്രമായ സർവീസസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കറുകച്ചാലിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ യോഗം നടന്നത് പന്തളത്തെ തട്ട എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ യോഗം തട്ടയിൽ നടന്നത് എൻ എസ് എസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് കറുകച്ചാലിലാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കെ കേളപ്പനായിരുന്നു 
എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് പെരുന്നയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എൻ എസ് എസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ കരയോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പന്തളത്തിനടുത്ത് തട്ടയിൽ ചേർന്നു എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ സ്കൂൾ കറുകച്ചാലിൽ സ്ഥാപിതമായി കെ കേളപ്പനായിരുന്നു സ്കൂളിന്റെ ആദ്യ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യ കോളേജ് പെരുന്നയിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് എൻ എസ് എസിന്റെ ഭവന സന്ദർശന വേളയിൽ പാടാനായി രചിച്ച പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി എഴുതിയതാര് പന്തളം കെ പി രാമൻ പിള്ള എൻ എസ് എസിന്റെ ഭവന സന്ദർശന വേളയിൽ പാടാനായി രചിച്ച പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമാണ് അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി ഈ ഗാനം എഴുതിയത് പന്തളം കെ പി രാമൻ പിള്ളയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ ആദരിച്ച് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മന്നം സമാധി പെരുന്നയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എഴുതിയ നോവലാണ് സ്നേഹലത പഞ്ചകല്യാണി നിരൂപണം ഞങ്ങളുടെ എഫ് എം എസ് യാത്ര എന്നിവ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ മറ്റു കൃതികളാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ